প্রিয় ভিউয়ার্স আজকে আপনারা যে বাড়ির প্ল্যানটি দেখছেন এটি একটি টিন শেড এবং সাতযুক্ত বাড়ির প্ল্যান এই বাড়িটিতে কিছুটা জায়গা সাত এবং বাকিটায় টিন শেড ব্যবহার করা হয়েছে অনেকেই মনে করেন বাড়ি নির্মাণ করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় কথাটা ঠিক কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ছাড়া মানসম্মত সুন্দর বাড়ি তৈরি করা যায় না সে কথাটি মোটেই ঠিক নয় তো যারা অল্প জায়গার মধ্যে অল্প বাজেটে সুন্দর একটি বাড়ি করার কথা চিন্তা করছেন তাদের জন্য আজকে আমাদের এই প্ল্যানটি তৈরি করা হয়েছে ভিওয়ার্স বাড়িটি আমরা কীভাবে সাজিয়েছি এবং বাড়িটি করতে মোট কত টাকা খরচ হতে পারে সে সকল বিস্তারিত আলোচনা করব তবে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে একটি কথা না বললেই নয় আপনি যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চান ও শিখতে চান এবং এরকম ভিডিও পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন চলুন শুরু করা যাক তো ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সেই বাড়িটির থ্রি ডি প্ল্যান অর্থাৎ বাড়ির নির্মাণের পর দেখতে কেমন হবে তার একটি প্রতিচ্ছবি তো আমরা থ্রি ডি প্ল্যানটি এভাবে সাজিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের ইচ্ছা মতো বাড়ির কালারটি ম্যাচ করে নিতে পারেন এই কালারই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা ইচ্ছা করলে কালার চেঞ্জও করতে পারেন তো বাড়িটি আমরা সামনে যে সিঁড়িটুকু রেখেছি আপনাদের যদি জায়গার পরিমাণ কম থাকে বা জায়গা না থাকে তাহলে আপনারা সিঁড়িটুকু ব্যবহার নাও করতে পারেন তো আমরা বাড়িটির যে অংশটুকু ছাদ হিসেবে ব্যবহার করছি সেটা আপনারা যদি দেখতে পারেন এটা হচ্ছে বাড়িটিতে ছাদে ওঠার সিঁড়ি এবং এই জায়গাটুকু আমরা ছাদ হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং আপনারা আরও দেখতে পারবেন এখানে একটু পানির ট্যাঙ্ক বসানোর মতো জায়গা রয়েছে তাহলে এখানে পানির ট্যাঙ্ক বসাতে পারব এবং আমরা এই অংশগুলোতে টিন শেড ব্যবহার করেছি তো টিন শেড টোটাল রুমগুলোর উপর ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমাদের ডাইনিং বা ড্রয়িং যে অংশটুকু সেটার উপরে আমরা ছাদ ব্যবহার করে গেছি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের থ্রি ডি ভিউ আমরা বাড়িটি কীভাবে সাজিয়েছি সেটা যদি একটু দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারব এটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ঢোকার মেন গেট মেন গেট দিয়ে ঢুকে আমরা প্রথমে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং পাবো অর্থাৎ ড্রয়িং এবং ডাইনিং রুম হিসেবে এই স্পেসটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ের সঙ্গে একটি অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে যেটা ড্রয়িং কাম ডাইনিং দিয়ে ব্যবহার করা যাবে এবং এর সঙ্গে রয়েছে একটি রুম বেডরুম তার সঙ্গে আরেকটি বেডরুম রয়েছে এবং আরও একটি বেডরুম রয়েছে অর্থাৎ এই বাড়িটিতে টোটাল তিনটি বেডরুম ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই তিন নম্বর রুমটির সঙ্গে আমরা একটি অ্যাটাচড বাথরুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছি অর্থাৎ এখানে টোটাল দুইটা বাথরুম থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাটাচড এবং একটা হচ্ছে কমন এবং সেই সাথে দেখতে পারবেন ডাইনিং এবং ড্রয়িংয়ের সঙ্গে একটি কিচেনের ব্যবস্থা করা আছে এই কিচেনটি দিয়ে অনা আসে ডাইনিং আসা যাবে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি প্ল্যান যেটা আমরা এভাবে সাজিয়েছিলাম এবং এখানে আপনারা একটা দেখতে পারবেন একটা বেসিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে ডাইনিং থেকে যেখানে ওনা আসেই যেতে পারবে তো আমরা এই প্ল্যানটি কীভাবে সাজিয়েছি কত মাপে রুমগুলো সাজিয়েছি এবং কত মাপে ডাইনিং সাজিয়েছি সে সকল মাপ সম্পর্কে চলেন জেনে আসি তো ভিওয়ার্স আমরা চলে আসলাম আমাদের টু ডি প্ল্যানে যেটাতে আমরা থ্রি ডি প্ল্যান দেখলাম সেই থ্রি ডি প্ল্যানের টু ডি প্ল্যান এটি এটাতে আমরা মাপগুলো সুন্দরভাবে দেখব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের সেই ঢোকার মেন গেট মেন গেট দিয়ে ঢুকে আমরা এখানে প্রথমে একটা বারান্দা পাবো এবং বারান্দার সঙ্গে আমরা যে বেডরুমটা রেখেছি সেটাকে আমরা এখানে ড্রয়িং রুম হিসেবে চিহ্নিত করেছি আপনারা ইচ্ছা করলে এটাকে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এবং আমরা এখানে ডাইনিংটাকে সেপারেট করে দিয়েছি একটা থাই দরজা দিয়ে তো আপনারা যদি ইচ্ছা করেন যে না থ্রি ডির মতো করে ব্যবহার করবেন সেটাও করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা এটাকে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই জায়গাটুকুকে থাইটা উঠাই দিয়ে পুরোটাকে ডাইনিং বাই ড্রয়িং রুম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা যদি মাপগুলো একটু দেখি আমাদের প্রথম যে রুমটা রয়েছে এই রুমটির মাপ হচ্ছে তেরো ফিট তিন ইঞ্চি বাই বারো ফিট তিন ইঞ্চি এবং এখানে যে চাইল্ড বেড নাম দিয়েছি এই রুমটার মা হচ্ছে তেরো ফিট বাই বারো ফিট তিন ইঞ্চি প্রায় সেম রুম 
बेस बड़ो रूम एक्सरा मेन बेडरूम हिसाब से दिए रूम यूम आप तेरह फिट आठ इंची बै बारो फिट तीन इंची এবং এই মেন বেডরুমটির সঙ্গেই যে অ্যাটাচ টয়লেট রয়েছে টয়লেট নেওয়া হচ্ছে চার ফিট বাই আট ফিট এবং আমাদের যে কমন টয়লেটটি রয়েছে সেই টয়লেটটির মাপ হচ্ছে আপনার চার ফিট ছয় ইঞ্চি বাই সাত ফিট এবং আমাদের ডাইনিং রুমের যে মাপটা রয়েছে সেই ডাইনিং স্পেসটির মাপ হচ্ছে বাইশ ফিট পাঁচ ইঞ্চি বাই সাত ফিট বেশ বড় সড়ো ডাইনিং আপনারা এখানে দুইটি জানলা কভার করেছি যে কেন পুরো স্পেসটিতে ভালোভাবে আলো বাতাস পাওয়া যায় এবং এই ডাইনিংয়ের সঙ্গে যে কিচেন রুমটা রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিচেন রুমটা মাপ হচ্ছে আপনারা যদি দেখি আট ফিট ছয় ইঞ্চি বাই ফিট তো এই ছিল মোটামুটি প্ল্যান আপনাদের যাদের লম্বা জায়গা যেমন এই পুরো বাড়িটি করতে মোট জায়গার যে পরিমাণ সেটা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই বাড়িটি করতে জায়গা লাগবে দূর হচ্ছে ছয়চল্লিশ ফিট এবং প্রস্ত হচ্ছে বিশ ফিট ছয় ইঞ্চি অর্থাৎ এটা যদি আমরা স্কোয়ার ফিট বের করি তাহলে আমরা দেখতে পারব প্রায় সাড়ে নয়শো স্কোয়ার ফিট জায়গা এবং আমরা যে জায়গাটুকু সাদ ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে আমরা এই জায়গাটুকু সাদ হিসেবে ব্যবহার করব এবং ডাইনিং এবং ড্রয়িং এবং এই টয়লেট এই তিনটিকে অ্যাটাচ করে আমরা যে সাতটুকু দেব সেটা হিসেবে আমাদের বাড়ির তো ভিওয়ার্স আমাদের এই প্ল্যানটি অনুযায়ী যদি আপনার বাড়ি তৈরি করেন এই প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি তৈরি করলে আমরা যে নির্মাণ বাই হিসাব করেছি তাতে আপনার মোটামুটি সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মধ্যে এরকম একটি বাড়ি আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন অর্থাৎ আপনার যদি বাড়ি তৈরি করার জন্য সাত লক্ষ টাকার মতো বাজেট থেকে থাকে তাহলে আপনি এই প্ল্যানটি ফলো করতে পারেন যেখানে আপনি একই সঙ্গে সাদও করতে পারবেন এবং টিন ব্যবহার করতে পারবেন তারা আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের কাছে আমাদের এটুকুই চাওয়া যেন আমরা দ্রুত সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারি এবং আপনাদের যদি কারো কোনো বাড়ির প্ল্যান দরকার হয় বা ডিজাইন দরকার হয় তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা সমস্ত প্ল্যান মেইল করতে থাকি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা বাড়ির ডিজাইন বা প্ল্যান দিয়ে থাকি আমাদের অনেক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার টিম দ্বারা আমরা কাজ করিয়ে থাকি তো ভালো থাকবেন আজ এই পর্যন্তই এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল